Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de predicciones de la, de la Liga MX Jornada 4 que se va a disputar a partir del sábado 5 de febrero Ya que esta semana no habrá partidos porque es fecha pipa Aquí este video va a tratar sobre las predicciones que voy a hacer en mi criterio Y ustedes eh, en este video podrán comentar también sus predicciones Dos predicciones serán respetables Comenzamos el primer partido de la jornada 4, que es el sábado 5 de febrero, a las 5 de la tarde, Necaxa contra Pachuca. Necaxa viene de goler de visita 4-1 al Santos, mientras que el Pachuca perdió de visita 2-1 contra León. Sin embargo, Necaxa en los últimos partidos como local no ha ganado partidos, mientras que Pachuca se ve favorito a pesar de la derrota del de partido pasado. Así es que yo voy con que gana Pachuca. El siguiente partido el mismo día es América contra Atlético de San Luis, sábado 7 de la noche. Bien, sin embargo, si la América perdió de local la jornada pasada contra Latas 2-0, mientras que el San Luis viene de perder como local 0-1 ante Bravos y siendo este último lugar. Sin embargo, en la América nada más tiene un punto, aunque tiene un partido pendiente. Entonces que San Luis tiene 0 puntos y es el peor equipo del torneo hasta ahorita. Si la América no le ha ido bien en los partidos pasados, 7 de los 8 partidos que ha disputado últimamente, yo creo que en esta ocasión el América sí gana, aunque sea al Atlético de San Luis. Así es que yo voy a América. <coughs> Sábado a las 9 de la noche... Los Bravos de Juárez reciben a las Chivas. Juárez viene a ganar de visita 1-0 a San Luis, mientras que Chivas viene a empatar 1-1 contra Querétaro en el Estadio de Acron. Desde que Juárez está en Primera División y han jugado en el Estadio del Olímpico Benito Juárez, las Chivas siempre han ganado en ese estadio. Sin embargo, pues la calidad no ha sido como tal buena, pero yo creo que en esta ocasión Chivas gana el partido a los Bravos de Juárez. <coughs> Ese mismo día también a las 9 de la noche, Tijuana recibirá a los Pumas. Cabe recalcar que Tijuana, eh, en un partido eh, aplazado de visita al Puebla, no se jugó por casos eh, que no se conocen, desconocidos. Mientras que Pumas perdió el invicto al eh, perder a domicilio 2-1 contra Tigres. Sin embargo, yo creo que Pumas ha hecho un buen partido. Aunque en, en esta ocasión pues me voy con... Pumas que gana de visita en el Estadio Caliente. <coughs> Domingo 6 de febrero a las 4 de la tarde, Querétaro recibe al Puebla. Querétaro viene de empatar de visita 1-1 contra Chivas, mientras que el partido de Puebla no se jugó debido a casos desconocidos contra el Tijuana. Querétaro no anda del todo bien, mientras que Puebla del Arcamón, a pesar de la baja nómina que le han quitado jugadores, ha respondido muy bien, así es que yo voy con Puebla. Por ese mismo día, o sea, el domingo 6 de febrero a las 6 de la tarde, Atlas recibe a Santos. Como comenté anteriormente, el Atlas viene de ganar de visita al América 2 a 0, mientras que Santos perdió increíblemente, porque así lo puedo decir, increíblemente en casa contra el Necaxa, goleados 4 por 1. Atlas, eh, desde que inició este torneo, después de ser campeón, no ha perdido ningún partido, anda con buena racha. Y mientras que Santos no anda en un buen momento, como se puede decir, ya que lleva dos perdidos y un empatado, lleva un, una unidad al igual que la América. En esta ocasión yo creo que va a ganar Atlas. <coughs> Para ese mismo día, a las 8 de la noche... Tigres recibe al Mazatlán. Tigres que viene de ganarle a Pumas 2 por 1 de visita. Mientras que el Mazatlán viene de perder del local 2-1 ante el Toluca. Bien, si a Tigres no lo ha ido como tal, del, eh, como tal bien. Como el último partido que por fin ganó. Yo creo que recibir a Mazatlán eh, sería de lo más fácil. Si es que el Mazatlán no le da la sorpresa. Así es que yo me voy por que gana Tigres. <coughs> Lunes 7 de febrero, la fiera recibe una máquina de Cruz Azul que va en primer lugar con 7 unidades empatado con el Atlas. 
León viene de ganar de local 2-1 al Pachuca, mientras que Cruz Azul viene de pasar de visita 2-2 en un juego en el que se suponía que iba a ganar 2-0, pero en tiempo de compensación Monterrey le empató. Este puede ser un duelo muy bueno, aunque no hay que confiarse mucho, porque por más buen duelo que sea, a veces nos termina aburriendo el partido. Y yo creo que en esta ocasión el León contra Cruz Azul va a ser un empate. Y por último, Toluca contra Monterrey, que se aplazó para el miércoles 6 de abril por casos desconocidos. Toluca viene de ganar de visita 2-1 en Mazatlán, mientras que Monterrey viene a empatar 2-2 con Cruz Azul. Sin embargo, aunque Toluca empezó el torneo goleado por Pumas, eh, estos últimos dos partidos los ha venido ganando. Yo creo que tienen un buen refuerzo, aunque con Monterrey parece un buen partido, pero yo creo que en esta ocasión me voy más por la localía. Bueno, hasta aquí todas mis predicciones. No olviden comentar sus predicciones y nos vemos el próximo video para las predicciones de la jornada 5. Adiós.